கேளுங்க நீட் எக்ஸாம்க்கான கால அவகாசம் வெறும் மூணு மணி நேரம் தானே அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு அதற்காக மட்டும் நீங்க நீட்டுக்காக ப்ரிப்பேர் பண்றீங்கதான் நீங்க எக்ஸாம் ஹாலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க தோத்துட்டீங்க அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா நீட் எக்ஸாம்ல அந்த எக்ஸாம் டியூரேஷன் ஒரு சாய்ஸ் அல்ல இட் இஸ் அ ஸ்டேஜ் ஆஃப் சர்வைவல் வேதாந்தம் நீட் தமிழ்ல இன்னைக்கு உங்க பிரமிலா மேம் வித் லெவன் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் உங்களுக்கு நீட் கெமிஸ்ட்ரியில எப்படி ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எடுக்கிறது அப்படிங்கறதுக்கான மிஷன் பிளான் ஒரு வார் பிளானோட தான் இன்னைக்கு வந்திருக்கேன் நீங்க இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட அடுத்த நாலு மாசத்துல எப்படி கெமிஸ்ட்ரிய மாஸ்டர் பண்றது அடி மேல அடி வச்சு கெமிஸ்ட்ரிய துவம்சம் பண்றதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன் மெடிக்கல் காலேஜ்ல ஒரு சீட்டு வேணும்னா அந்த ஸ்டெதஸ்கோப் கழுத்துல போட்டு டாக்டர்னு நடக்கணும்னா இப்பவே நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இனி இருக்கக்கூடிய அடுத்த நாலு மாசம் எப்படி உங்களோட ஒவ்வொரு நாளையும் செதுக்கணுங்கிறத நம்ம சேனல்ல சொல்லி தருவோம் அண்ட் நம்ம சேனல்ல வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் குறைஞ்சது பிளஸ் போர் மார்க்ஸ் ஆச்சு உங்களுக்கு தர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால இப்பவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாஸ்டர் பிளான்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வெறும் டூரிஸ்டா இல்ல ஒரு ஃபைட்டரா நீட் எக்ஸாமா அடிச்சு உடைக்கிறதுக்காக மே வரைக்கும் கிரைண்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆளா அப்படிங்கிறத எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷன்ல தெரிவிங்க I am ready for 180 அப்படிን சொல்லிட்டு டைப் பண்ணி அனுப்புங்க எத்தனை பேர் இந்த नीट எக்ஸாமுக்காக சீரியஸா படிக்கிறீங்கங்கறத I am ready for 180 அப்படிங்கற இன்னொரு கமெண்ட் வச்சு நம்மால கண்டுபிடிக்க முடியும் so let's start the game so நமக்கான மிஷன் 180 out of 180 அது என்னோட சப்ஜெக்ட் கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க வெறும் வட்ட பூஜ்யமாக இருந்தாலும் அடுத்த நாலு மாசத்துல எப்படி இந்த ஒன் எயிட்டி அட்டைன் பண்றதுங்கிறத தான் நான் சொல்ல போறேன் அண்ட் இந்த சிலபஸ இந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் குள்ள நீங்க சிலபஸ முடிச்சிடலாம் அண்ட் மூணுல இருந்து நாலு இல்ல இல்ல அஞ்சாறு ரிவிஷன் கூட டைம் இருந்தா நம்மளால நெக்ஸ்ட் டூ மந்த்ஸ்ல ஜான்க்கு அப்புறம் முடிக்க முடியும் சோ வாங்க நம்மளோட ஸ்பிரிண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சோ பொதுவாகவே நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும் த்ரீ ஹார்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோல்டன் ரூல் நீட்ல இருக்கு மேம் த்ரீ ஹார்ஸா புரியலையேன்னு கேக்குறீங்களா பழைய முறைப்படி நீட் எக்ஸாம் த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் நடக்கும் இப்ப அது த்ரீ ஹார்ஸா மாத்திட்டாங்க ஆனா நம்ம ஒரு சப்ஜெக்ட மாஸ்டர் பண்ணணும்னா அதே த்ரீ ஹார்ஸ யூஸ் பண்ணா போதும் எப்படின்னு சொல்றேன் நல்லா கவனிங்க டிகன்னா டெய்லி மூணு மணி நேரம் நீங்க கெமிஸ்ட்ரிக்காக ஒதுக்கனா போதும் இந்த மாசத்துல இருந்து அடுத்த நாலு மாசத்துல ஃப்ரம் டிசம்பர் டில் ஏப்ரல் லாஸ்ட் உங்களால கண்டிப்பா கெமிஸ்ட்ரியில ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எடுக்க முடியும் த மேக்ஸ் இஸ் சோ சிம்பிள் சோ நீட்ல பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மூலம் சேர்த்து நூத்தி எண்பது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஒரு கொஸ்டின்க்கு ஒரு மினிட்டுன்னு சொல்லி தான் இந்த த்ரீ ஹார்ஸ் டைம் ஃபேம நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அதுல கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க நாற்பத்தி ஐந்து கொஸ்டின்ஸ ஐம்பது நிமிஷத்துக்குள்ள முடிக்கணும் இதுதான் நமக்கான டார்கெட் சோ பிளானிங் என்ன நம்மளோட மெயின் பிளான் எப்படியாச்சு ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டுக்குள்ள நம்ம சிலபஸ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் நிறைய பேர் நவம்பர்ல இருந்தே படிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இல்லாதவங்களுக்கு நான் ஒரு டைம் டேபிள் வச்சிருக்கேன் அது வழி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணா கூட உங்களால சிலபஸ முடிக்க முடியும் சோ எஸ் ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் தான் நம்மளோட டெட் லைன் ஜான் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் குள்ள நம்ம போர்ஷனை முடிக்கணும் ரெண்டாவது ஃபேஸ் பிப்ரவரி ஒன்னுல இருந்து இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த டாபிக் வைஸ் டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால நம்மளால அக்யூரேட்டா ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபேஸ் நம்பர் த்ரீ மார்ச் ஒன் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டெய்லி குறைஞ்சது ஒன்னுல இருந்து ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் ஆச்சு ஃபுல் அண்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஆச்சு நீங்க எடுத்து பார்க்கணும் டெய்லி மத்தியானம் ரெண்டு டு அஞ்சு ஃபுல்லா டெஸ்ட் நீட் எக்ஸாம் மாதிரியே எழுதி பார்க்கணும் குறைஞ்சது பர் டே ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் ஆகுது எழுதுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஃபைனலா ஃபேஸ் ஃபோர் இஸ் ஏப்ரல் நம்ம எங்கெல்லாம் தப்பு பண்ணிருக்கோம் எங்கெல்லாம் லேக் ஆகிறோம் வாட் ஆர் ஆல் ஆர் வீக் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் மெயினாக ஏப்ரலில் நம்ம பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம நல்லா ஃபேஸ் ஒனில் பக்காவாக படிச்சுட்டோம்னா ஃபேஸ் ஃபோரில் ரிலாக்ஸாக ரிவைஸ் பண்ணால் போதும் அண்ட் அதற்கான டீட்டெயில் டேட்டாவை நான் உங்களுக்கு தரேன் ஸோ இதற்கான பிளான் என்ன மேம் பிளான் நான் வச்சிருக்கேன்
இதுக்கான இப்பவே சொல்லிடுறேன் இது நம்மளோட மார்னிங் அவுல்ஸுக்கான டைம் டேபிள் ஒரு சில பேர் ராத்திரி தான் உட்காந்து படிப்பீங்க நைட்டு தான் உட்காந்து படிப்பீங்க ஸோ அவங்க இதில் கொஞ்சம் மாற்றங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் சிக்ஸ் ஹார்ஸ் ஆஃப் ஸ்லீப் மிக முக்கியம் ஸோ இதை ஜஸ்ட் ஒரு பேசிக் டேட்டா ஃப்ரேமாக வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் இதை உங்களோட லைஃப் ஸ்டைலுக்கு தகுந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணுங்க அண்ட் இது உங்களுக்கு பிடிஎஃபாக வேணும்னா பின் கமெண்ட்ல கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க அடுத்ததாக நம்மளோட சிலபஸ் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்றது அதற்கான ட்ராக்கர் என்ன மேம் எல்லாம் சரி மேம் நான் இன்னும் சிலபஸ் செய்ய ஆரம்பிக்கலையே நான் என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் எல்லாத்தையும் நான் இங்க சிலபஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கேன் ஸோ டிசம்பர் தேர்ட்டியத் டு ஜான் த்ரீக்குள்ள மோல் கான்செப்ட் சொல்யூஷன் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி தாமோடை மிக்ஸ் ஈக்குபிரியம் முடிஞ்சா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ஸ் மொத்தமா முடிக்க பாருங்க 24th to 31st, அடுத்ததாக ஜிஓசி ஹைட்ரோ கார்பன் அண்ட் கிளாஸ் டுவெல்த் ஆர்கானிக் ஃபுல்லா நீங்க முடிக்கணும் கடைசியா ஜான் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் டு தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்ல நீங்க பயோ மாலிகல்ஸ் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரி போர்ஷன்ல இல்ல ஸோ அதை விட்டுருங்க அண்ட் டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸா முடிக்கணும் இப்பவே சொல்லிடுறேன் நீங்க இன்னைக்கு ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா மட்டும்தான் இந்த டேட்டா கம்ப்ளீஷன் பிளான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஆல்ரெடி மேம் நான் உங்களோட பிரேக்கிங் நீட் லைவ் ரெகுலரா ஃபாலோ பண்றேன் ஆர் நான் வேற ஏதாவது மெத்தட்ல படிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இது உங்களுக்கு தேவைப்படாது பேக்லாக்ஸ் மட்டும் இல்லாம பாத்துக்கோங்க அடுத்ததாக நம்ம இருக்கோம் விச் இஸ் சிமுலேஷன் மோட் நம்ம பிப்ரவரியில செக்ஷனல் டெஸ்ட் கண்டிப்பா எடுக்கணும் கண்டிப்பாக குறைஞ்சது செக்ஷன் ஏவ தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லயும் செக்ஷன் பி ஏ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லயாச்சு கெமிஸ்ட்ரியில முடிக்க பார்க்கணும் இதுவே மார்ச் மாசம் வந்துச்சுன்னா ஃபுல் சிலபஸ் மார்க் தான் ஸோ டெய்லி ரெண்டுல இருந்து அஞ்சு மணிக்கு நான் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மார்க்னு சொன்னேல அதுல ஒரு மார்க் டெஸ்ட் ரெண்டுல இருந்து அஞ்சு மணிக்கு டெய்லி போனோம் இன்னொன்னு உங்களோட ஃப்ரீ டைம்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆர்டர் ஆஃப் அட்டம் எப்பவுமே கொஸ்டின் பேப்பரை பார்க்கும்போ ஃபர்ஸ்ட் பயாலஜிய முடிங்க பயாலஜி ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ள முடிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி டான் டான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு பிப்டி மினிட்ஸ்ல முடிக்கணும் ஃபைனலா பிசிக்ஸ்க்கு நீங்க எயிட்டி டு எயிட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் முடிஞ்சா பிசிக்ஸா செவன்டி மினிட்ஸ் குள்ள முடிக்க பாருங்க அதுதான் மிக சிறந்த வழியாக இருக்கும் ஓகே அடுத்ததா என்ன மேம் பண்றது ஒன் எயிட்டி ஒன் எயிட்டிக்கான சீக்ரெட் என்ன இன்னார்கானிக்ல என்சிஆர்டி தான் பைபிள் ஒரு சிங்கிள் லைன் டேபிள் சம்மரி எதையுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க இதுவே ஆர்கானிக்கா இருந்தா இந்த மெக்கானிசம் மேப்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஃப்ளோ எப்படி வருது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் அடுத்ததா பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில ஈஸியா மார்க் வாங்கணுமா ப்ராப்ளம்ஸ்ல அப்ராக்சிமேஷனை கொண்டு வர பாருங்க பெருசா நான் கேல்குலேட் பண்ண போறேன் கேல்குலேட்டர் மாறி ஒர்க் ஆக போறேன்லாம் நினைக்காதீங்க கோ வித் அப்ராக்சிமேஷன் அண்ட் ஃபைனலா த எரர் லாக் இவன் இல்லைனா நம்ம படிக்கிறதே வேஸ்ட் ஸோ கரெக்டா ஒரு எரர் லாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க ஒவ்வொரு டெஸ்ட் முடிச்சதும் என்ன தப்பு பண்ணிருக்கீங்க அதை எப்படி பட்ட தப்பு அண்ட் அதை எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணும் இதை நீங்க எரர் லாக்ல எழுதி வைக்கலாம் யாருக்காச்சு மேம் எனக்கு பயங்கரமா தப்பு வருது மேம் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா எவ்ரி சண்டே அதை ரிவைஸ் பண்ற மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஸோ என்னப்பா எல்லாம் தயாரா நீங்க ரெண்டியா இருக்கீங்க எஸ் மேம் கெமிஸ்ட்ரியில கண்டிப்பா நான் 180 எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி எடுப்பேங்கிற மாதிரி தயாரா இருக்கிறவங்க இன்னைக்கு ஆர் முடிஞ்சா நாளையிலிருந்தே ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அண்ட் அது கூடவே சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நான் கண்டிப்பா ஒன் எயிட்டி கெமிஸ்ட்ரியில எடுப்பேன் ஐ வில் கெட் 180 in chemistry அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க இப்பவே சொல்லுங்க எத்தனை போர் வீரர்கள் இங்க இருக்கீங்க எத்தனை பேர் உண்மையா நீட்டை கிராக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்லக்கூடிய அந்த கமெண்ட்ல தெரியும் அண்ட் உங்க மனசுக்குள்ளையும் அது ஆழமா பதியும் பதிஞ்சாதான் ஜெயிக்க முடியும் நன்றி வணக்கம்